Senhor Presidente, eu também começo por louvar sobremodo o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, que nos brindou, né, nos presenteou com um apaixonamento jurídico rigorosamente, rigorosamente constitucional da matéria posta à nossa apreciação. Vou me limitar aqui a dizer que já tenho votado nesse mesmo sentido, embora sem o brilho do ministro Marco Aurélio, como, por exemplo, na BPF 132, Rio de Janeiro, no HC 106, 212 e no HC do Mato Grosso do Sul, esse 106, 212, e contou, inclusive, com uma intervenção brilhante de Vossa Excelência, ministro César Peluso. E como os demais ministros, a partir da ministra Rosa Weber, eu tenho equacionado esse tipo de proteção às mulheres, a Lei Maria da Penha é, cumpre essa função protetiva eminentemente constitucional, eu tenho focado esse tema, volto a dizer, na perspectiva das ações afirmativas que são ações estatais afirmativas do direito que tem certos segmentos sociais historicamente desfavorecidos e até vilipendiados de transitar com igual desembaraço né, pelos espaços institucionais de que a sociedade se compõe. A doutora Grace Fernandes bem o disse, é, estamos atualmente né, no epicentro do que em obra doutrinária eu venho chamando de o advento do constitucionalismo fraternal encarada a fraternidade aqui como categoria jurídica mesmo não como, digamos, virtude subjetiva ou expressão de crescimento, de evolução espiritual tão somente a constituição fala dessa sociedade fraterna com todas as letras, desde o seu preâmbulo, que é uma sociedade eminentemente pluralista, pluralista, esse novo pilar da democracia, o pluralismo, respeitosa a convivência dos contrários, e o não preconceito, e a eliminação de todo preconceito. Ou seja, preconceito é um conceito prévio, concebido não a partir da realidade, mas imposto à realidade a ferro e fogo, tantas vezes, de um obscurantismo, de um sectarismo, de um fundamentalismo, de pessoas que têm extrema dificuldade para enterrar ideias mortas. Nesse âmbito, senhor presidente, eu entendo que a Lei Maria da Penha, bem disse o ministro relator, ela se revela um mecanismo de concreção não é dessa tutela especial conferida pela Constituição ao segmento das mulheres. E deve ser interpretada generosamente, como talvez dissesse, se ainda vivo fosse, o magistral publicista Seabra Fagundes. Interpretação generosa, ampliativa, arejada, que fez o ministro Marco Aurélio para tonificar né? robustecer, vitalizar os comandos constitucionais. Essa proteção que a lei confere à mulher rima poente e consoantemente, como dizem os poetas, rima com a Constituição, porque ela, a Constituição, é um repositório de dispositivos que se voltam para a proteção da mulher. E a Constituição, tanto quanto a Lei Maria da Penha, a Constituição parte de uma realidade, parte dos fatos historicamente comprovados aqui em nosso país. As mulheres experimentam dificuldades bem maiores né, para, volto a dizer, transitar com o mesmo desembaraço nos espaços institucionais que a sociedade se constitui, até mesmo no mercado de emprego, na busca de vagas de trabalho, e 
uma percepção de vencimentos por trabalho igual às mulheres costumam receber uma palha menor. Abrir a Constituição brasileira é chancelar por completo a Lei Maria da Penha. É um exercício interessante esse de rastrear a Constituição, é um exercício interessante de comprovação do altíssimo apreço que a Constituição teve e tem pelo segmento das mulheres, mas tem que lembrar o seguinte, as mulheres se aposentam com menos cinco anos de contribuição e menos cinco anos de idade. Um reconhecimento explícito da Constituição de que elas, elas têm mesmo, entre outras desvantagens historicamente acumuladas, uma terceira jornada de trabalho, que é a jornada doméstica. A Constituição, no capítulo, no inicio de Melo, dos direitos sociais, artigo 7º, abre um dispositivo para dizer que a lei protegerá especificamente o mercado de trabalho das mulheres. A Penta Constituição é essas dificuldades experimentadas pela, pelas mulheres comparativamente com os homens, né, dificuldades mais severas. A Constituição é, proíbe a discriminação de critérios de admissão nas empresas e de salários em função do sexo, visando, sem dúvida, a proteção da mulher. A Constituição, no artigo é, 3 inciso de número 4, proíbe, né, busca promover o bem de todos, especialmente pela, pelo combate a preconceitos de algumas origens, e uma delas é em função do sexo, masculino ou feminino. E o artigo 3 ainda, inciso 1 é que me parece chancelar, confirmar, essa ideia matriz, essa ideia básica, ou ideia força, de que a proteção das mulheres se inscreve né, no âmbito de um novo constitucionalismo fraternal. O que diz a Constituição no artigo 3 inciso de número 1? Um, que são objetivos da República Federativa do Brasil, e vem o primeiro deles. Construir uma sociedade livre, constitucionalismo liberal. Justa, constitucionalismo social e solidária, constitucionalismo fraternal. Que não se confunde com o social, porque o um constitucionalismo social visa um tipo de inclusão, que é a inclusão econômica, social, material, patrimonial das pessoas. Mas um constitucionalismo fraternal visa a inclusão comunitária, visa a integração comunitária das pessoas, para que as pessoas vivam em comunhão de vida. Comunidade vem de comum unidade. Isso é uma categoria rigorosamente jurídica e mais ainda uma categoria constitucional. E a Lei Maria da Penha, né, que visa coibir, prevenir violência contra as mulheres no ambiente doméstico, ela também serve à instituição da família, na medida em que não é dado a ninguém ignorar que toda a família, enquanto núcleo doméstico, estável, contínuo, né, estruturado à base de, da afetividade, né, a, o núcleo familiar em que a família consiste se organiza em torno da mulher, das características anatomo-afetivas, para não dizer anímicas, das mulheres. As mulheres são quase que invariavelmente o um eixo em torno do, do qual gravitam os núcleos domésticos a que chamamos de família. É a base, a família é a base da sociedade, bem lembra o ministro Marco Aurélio. Ou seja, por todos os ângulos que interpretemos a nossa Constituição, haveremos de abonar a Lei Maria da Penha e confirmar a constitucionalidade dos dispositivos, notadamente esses postos agora à nossa apreciação. Em suma, senhor presidente, é, confirmar o voto do ministro Marco Aurélio no sentido da interpretação é, da Lei Maria da Penha em conformidade com a Constituição é 
fazer um exercício de, do mais técnico equacionamento jurídico da causa, a tecnicalidade jurídica está presente em letras luminosas no voto do ministro Marco Aurélio, o lado jurídico é inteiramente abonado pela Constituição, é atuar no campo do arejamento da cultura brasileira, abertura de espíritos, arejamento mental, disse bem a ministra Rosa Weber, a nossa cultura é patriarcal, a ministra Carmen Lúcia enfaticamente disse isso, e com a autoridade de quem sente na pele, na alma, os efeitos danosos, perniciosos de uma cultura machista ou patriarcal que tanto desfavorece o gênero feminino. E a Comunidade também, eu acho que vai dizer isso no seu certamente luminoso voto no início de Sérgio Primeiro, é caminhar no sentido da afirmação do processo civilizatório. Daí porque tantos tratados internacionais, tantos tratados eu tenho aqui, meia dúzia deles, não vou fazer a citação, é, esses tratados exigem dos Estados partes uma legislação confirmadora da proteção específica da mulher contra a violência, violência sexual, violência psicológica, violência física, não é violência. E eu que, de vez em quando, faço, faço um, um massageio no meu próprio ego, faço um, um alto elogio dizendo que eu tenho facilidade para citar autores que cunham frases consagradoras de verdadeira lição de vida, hoje não me vem a memória o nome desse autor que disse magnificamente o seguinte, o grau de civilização de um povo se mede pelo grau de proteção da mulher. E a lei Maria da Penha caminha nessa rigorosa direção. Senhor Presidente, é com orgulho que eu subscrevo o voto do ministro Marco Aurélio. Luiz Presidente, também eu subscrevo o voto do Ferreira para o Ministro Relator, é, por razões é, bastante singelas, tendo em vista, singelas, tendo em vista já é, os fundamentos aqui estendidos. A rigor, como já foi dito de forma ampla, é, o próprio princípio é, da Igualdade contém uma clara proibição de discriminação, muitas vezes impõe ao legislador um dever de ação para proteger as pessoas eventualmente colocadas numa relação de maior fragilidade ou mesmo de debilidade no quadro social, político ou de variada índole. Daí, portanto, não haver, nós temos uma série de pronunciamentos no sentido de é, legitimar, não haver aqui inconstitucionalidade num tratamento que é, privilegia é, da atenção, se assim avalia o legislador, como já foi dito também, ao menor, ao adolescente, ao idoso ou mesmo à mulher. Então, aqui nós temos comandos muito claros no texto constitucional nesse sentido. Tal como destacado pela ministra Carmen Lúcia, não é raro que a sociedade, nos jogos de linguagem, nós tentamos minimizar os nossos é, preconceitos, inclusive com formulações jocosas em relação a um tema que é extremamente sério, esse tema da violência contra a mulher, da violência doméstica, tentando é, dourar a pílula é, de um, uma questão que a rigor deve nos 
envergonhar. Não há, enquanto pessoas que praticam violência, é, e que não envergonhar, como já foi dito aqui, o falo do ministro Brito, em razão de revelar um estágio retardado em termos de processo civilizatório. O texto constitucional, presidente, é claro, por exemplo, quando fala dos direitos sociais, é, enfatizando a necessidade de é, um, uma relação equilibrada e expressamente é, revela ali é, das disciplinas claras e, e específicas quanto à licença de por exemplo, que a necessidade de proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Exatamente é essa ideia de uma definição de uma política compensatória a partir eh, de um juízo prévio baseado na própria realidade. Né? Há o distanciamento entre homem e mulher no mercado de trabalho. Bem, portanto, é, se vê, é, e eu volto a mencionar os vários precedentes da Corte quanto é, é, a, as providências especiais, é, as varas especiais, aqui já se falou sobre a própria criação da delegacia da mulher, que ora nós vemos como insuficiente ainda é, essa proteção, praticamente é, todas as semanas nós temos a revelação de casos na mídia de violência contra a mulher, e insuficiência inclusive da proteção que se oferece à medida em que é, a denúncia que se formula muitas vezes acaba por incitar, inclusive, a perpetuação de crimes é, mais graves. Nós temos tido casos é, de homicídios perpetrados a partir é, da denúncia é, verificada, a falta de acompanhamento em sentido. Presidente, quando nós discutimos aqui é, o hoje já histórico, célebre caso da chamada união estável entre pessoas do mesmo sexo, eu procurei, é, apontando uma divergência é, conceitual com o voto, uma das fundamentos com o voto do ministro Brito, apontar uma disposição que me parece que ganha real em situações como essa, que é a causa do artigo 5 inciso 41, que contém exatamente essa categoria, expressa essa categoria, que compõe hoje a ideia de direitos fundamentais em sentido amplo, a dimensão chamada de dever de proteção. O que diz essa palavra? Que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. O que nós tínhamos exatamente, não é a ação do legislador, mas não só isto, também é a ação, nós dizemos naquele caso, é? do próprio judiciário, no sentido, político, no sentido de proteger relações é, que se encontram de alguma forma fragilizadas. Aqui mesmo, portanto, é o próprio texto constitucional que recomenda, mas que recomenda, determina uma ação positiva, no caso, uma ação positiva do legislador. Portanto, aqui há um claro dever de proteção que demanda do texto constitucional, portanto, é, é o princípio da igualdade e a sua operacionalidade ou a sua operacionalização a partir desse dever é, de proteção expresso no artigo 5º, inciso 41. Portanto, é preciso dar essa dimensão ao texto constitucional, isso tem um significado realmente próprio. Portanto, não há como falar que nas disposições aqui tratadas, nós temos 
algum excesso ou é, algum exagero por parte do legislador, muito menos não há de consultar-se sequer é, de ferimento ao princípio da isonomia, ao revés. O que se constata é que é, há um ponto de partida diverso por fatores os mais é, variados é, que acabam por é, criar esse déficit civilizatório tão lamentável. Então, é necessário realmente essa ação por parte do legislador e mais do que isto, mais do que isto, uma norma como esta exige aquilo que é muito comum hoje na logística americana, na logística é, europeia, que é talvez até a obrigação de se fazer um tipo de inventário, de levantamento, para que se avalie o resultado dessa política pública definida nessa lei. Nesse sentido, e nós ontem ainda discutíamos essa perspectiva, lembro também a resolução no 128 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que os tribunais de justiça dos Estados do Distrito Federal criem em sua estrutura organizacional coordenadores estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar como órgãos permanentes de assessoria da presidência do tribunal. Uma proteção vai se dar no âmbito do judiciário a importância de que haja um acompanhamento específico no âmbito das instituições judiciais. Não é, presidente, que com essas brevíssimas considerações, ressaltando, é, portanto, essa dimensão positiva no caso é, imposta pelo princípio da igualdade ou da isonomia e a base positiva também constante do artigo 5º, inciso 41, eu acompanho o eminente relator para julgar procedente a ação e declarar a constitucionalidade é, das normas objeto do pedido formulado pelo Presidente da República. Eu gostaria de fazer uma nova de pé de página para destacar a importância é, desta ação, a ação declaratória de constitucionalidade e do seu significado institucional. Quando a ação declaratória de constitucionalidade foi concebida, eu sou um dos seus autores iniciais, é, houve um tipo de documento institucional, se falava que era um gênero é, inexistente em qualquer parte do lado terráqueo, é, se dizia que era realmente um absurdo e hoje se vê a utilidade desta ação como um elemento de segurança é, jurídica. E houve-se também aqui é, a iniciativa do próprio Presidente da República ao instalar o juízo abstrato de constitucionalidade neste caso. Com essas belíssimas palavras, Presidente, acompanhe o relator. Sr. Presidente, eu quero inicialmente registrar o luminoso voto conferido pelo ministro ministro Marco Aurélio, relator da presente causa. E reconhecer também quão é, primorosas foram as observações feitas pelos grandes juízes que compõem esta corte a respeito da discussão em torno de um tema impregnado é, de suma importância. Não sabemos, senhor presidente, que um longo itinerário histórico percorrido pelo processo de reconhecimento, de afirmação e de consolidação dos direitos da mulher, seja no nosso país, seja no âmbito da comunidade internacional, revela trajetória em 
determinada, de notários avanços, cuja significação tem um elevado propósito de repudiar práticas sociais que injustamente subjugavam a mulher, suprimindo de direitos e impedindo o pleno exercício dos múltiplos papéis que a moderna sociedade hoje lhe atribui pelo legítimo direito de conquista. Esse movimento que fez instaurar um processo de inegável transformação de nossas instituições sociais buscou, na perspectiva concreta de seus grandes objetivos, estabelecer um novo paradigma cultural caracterizado pelo reconhecimento e pela afirmação em favor das mulheres da posse de direitos básicos fundados na essencial igualdade entre os gêneros. Todos sabemos, senhor presidente, sem desconhecer o relevantíssimo papel pioneiro desempenhado entre nós no passado por Carlota Pereira de Queiroz, eminente médica paulista, a primeira mulher a compor uma Assembleia Nacional Constituinte que promulgou a Constituição Republicana de 1934, Nízia Floresta, Berta Lutz, Chiquinha Rodrigues e Maria Augusta Saraiva, entre outros grandes vultos brasileiros, uh, do processo de afirmação da condição feminina, que notadamente a partir da década de 60 verificou-se um significativo avanço na discussão de temas intimamente ligados à situação da mulher, registrando-se no contexto desse processo histórico uma sensível evolução na abordagem das questões de gênero, de que resultou em função de um incessante movimento de caráter dialético, a superação de vários preconceitos culturais e sociais que impunham arbitrariamente para a mulher, mediante incompreensíveis resistências, um inaceitável tratamento discriminatório e excludente que lhe negava a possibilidade de protagonizar como ator relevante e fora do espaço doméstico os papéis que até então lhe haviam sido recusados. Dentro desse contexto histórico, a mística feminina, enquanto sinal visível de um processo de radical transformação de nossos costumes, teve a virtude altamente positiva consideradas as adversidades enfrentadas pela mulher, de, significar, de, de representar uma decisiva resposta contemporânea aos gestos de profunda hostilidade que, alimentados por uma irracional sucessão de fundamentalismos, quer aqueles de caráter teológico, quer os de índole política, quer ainda os de natureza social e cultural, todos eles impregnados da marca da intolerância e que culminaram em determinada etapa de nosso processo social por subjugar injustamente a mulher, ofendendo-a em sua inalienável dignidade e marginalizando-a em sua posição de pessoa investida de plenos direitos em condições de igualdade com qualquer representante de gênero distinto. Cabe ter presente, bem por isso, no ponto, senhor presidente, ante a sua extrema importância, a declaração e programa de ação de Viena, adotados pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, promovida pela Organização das Nações Unidas em 1993, na passagem em que esse instrumento, ao reconhecer que os direitos das mulheres, além de inalienáveis, constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais, 
deu expressão prioritária à plena participação das mulheres em condições de igualdade na vida política, civil, econômica, social e cultural nos diversos níveis nacional, regional e internacional. E foi com tal propósito que a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos instou de modo particularmente expressivo que as mulheres tenham pleno e igual acesso aos direitos humanos e que esta seja uma prioridade tanto para os governos nacionais como para as próprias Nações Unidas, enfatizando-se ainda naquela ocasião na capital austríaca, a importância da integração e plena participação das mulheres como agentes e também como beneficiárias do processo de desenvolvimento. Tudo isso com a finalidade de pôr em relevo a necessidade de se trabalhar no sentido de eliminar todas as formas de violência contra as mulheres na vida pública e na vida privada de eliminar todas as formas de assédio sexual, de exploração e tráfico de mulheres, de eliminar preconceitos sexuais na administração da justiça e de erradicar quaisquer conflitos que possam surgir entre os direitos da mulher e as consequências nocivas de determinadas práticas tradicionais ou costumeiras, ou do preconceito cultural e também do extremismo religioso. Esse mesmo compromisso veio a ser reiterado na declaração de Pequim, adotada na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na capital da República Popular da China, dois anos após, em 1995, quando, uma vez mais, e é importante notar neste ponto, que foi intensa e ativa a participação da representação diplomática do Brasil em ambas as conferências, tanto a de Viena quanto a de Pequim. Mas proclamou-se então que a prática é, de violência em seu aspecto global a, e a existência de atos é, de transgressão aos direitos da mulher são incompatíveis, foi o que se afirmou na declaração de Beijing ou de Pequim, com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser combatidos e eliminados, conclamando-se os governos nacionais na urgente adoção de medidas destinadas a combater e a eliminar todas as formas de violência e de constrangimento contra a mulher na vida privada e pública, quer perpetradas ou toleradas pelo Estado ou pessoas privadas, especialmente quando tais atos traduzirem abuso de poder, tal como expressamente reconhecido nessa Conferência Internacional sobre a Mulher. Eu aqui, senhor presidente, transcrevo este fragmento da plataforma de Beijing ou de Pequim a propósito dos direitos fundamentais da mulher. O eminente embaixador José Augusto Lindgren Alves em lapidar reflexão crítica sobre o tema pertinente à condição feminina, expendeu considerações extremamente relevantes sobre o processo de afirmação, de expansão e de consolidação dos direitos da mulher, analisando-os em função das diversas conferências internacionais eh, ocorridas na década de 90, no século anterior, e todas elas promovidas sob a égide da Organização das Nações Unidas. Disse então esse eminente diplomata, verdadeiro especialista em direitos humanos e, e que teve também decisiva participação na atuação diplomática do Estado brasileiro nesses congressos internacionais, seja pelo desenvolvimento de sua situação em grande parte no, do no mundo, seja dos documentos oriundos de cada uma das quatro grandes conferências da ONU, a ela dedicadas nas três últimas décadas, o caminho percorrido pela mulher no século XX, mais do que um processo bem sucedido de autoilustração no sentido kantiano, 
é, da qual a mulher efetivamente equiparada ao homem prescindiria e a mulher biológica por si não necessitaria, evidencia toda essa situação uma capacidade de autoafirmação, luta e conquista de posições inigualáveis na história. O fato é tão evidente que sua reiteração soa lugar comum. Mais interessantes parecem, no entanto, os marcos conceituais dessa evolução. Na descrição de Miriam Abramovay, o desenvolvimento conceitual subjacente à praxis do feminismo passou nas últimas décadas dos enfoques reducionistas que encaravam a mulher como ente biológico ao tratamento de sua situação como ser social, ou seja, incorporou-se a perspectiva de gênero para compreender a posição da mulher na sociedade. As conferências das Nações Unidas sobre a mulher sempre tendo como subtítulo os termos igualdade, desenvolvimento e paz foram expandindo os campos prioritários de atuação. A partir dos subtemas de trabalho eh, referentes ao trabalho, à educação e à saúde, já na Conferência do México, em 1975, passaram a incluir a violência conflitos armados, ajustes econômicos, poder de decisão e direitos humanos em Nairobi, em 85, e agora abrangem os novos temas globais do meio ambiente e dos meios de comunicação, além da situação particular das meninas. As estratégias que privilegiavam originariamente a integração da mulher no processo de desenvolvimento em Nairobi em 1975 já afirmaram que o papel da mulher no processo de desenvolvimento tem relação íntima com, a, com o desenvolvimento de toda a sociedade. Faziam, no porém, ser um exame mais detido das relações históricas assimétricas homem-mulher que incorporam relações de poder. Em Pequim, as relações de gênero com seu substrato de poder passaram a constituir o cerne das preocupações e dos documentos internacionais adotados, tendo como asserção fundamental a reafirmação dos direitos da mulher como direitos humanos. E nestes se acham hoje, naturalmente, seus direitos e necessidades específicos, eh, particularmente os direitos sexuais e os direitos reprodutivos e os direitos referentes à violência de que são vítimas por indivíduos e sociedades, por efeito de tradições, legislações e crenças. O fato, senhor presidente, é que essa função de tutela dos direitos da mulher, direitos muitas vezes transgredidos por razões de inadmissível preconceito de gênero, é desempenhada no contexto do sistema interamericano, como aqui foi salientado, inclusive da própria tribuna, pelo eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, essa função de tutela é desempenhada no sistema, no âmbito do sistema interamericano, pela Convenção Interamericana celebrada em Belém do Pará, em 1996.